موسیقی 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 اللہ کو اندھا مارکتنی اسلام کا دعبت اندھا پوگنم جہاد اندھا پوگنم تل رضی اللہ انہوں انگوٹ پوگان الکم بیان ایکن جن شکتا مایا پنی برند پنی پیڑیچ ورچو تل رضی اللہ انہوں انہوں ولی سنگڑ ماب گیان اندھا کن جن پنی آن اللہ پچھے نبی دنگڑ عریوی پان اندھا تن پوگنم انگوٹ پوگ گیان تل رضی اللہ انہوں اندھا تن پوئی اپی مانس اندھا 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 موسیقی 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 
ഒന്ന മെല്ല ഭൂതൽകയോട് സൂചിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നൊരു വായ്പ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ തന്നെ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരാൾ നമുക്കൊരു വായ്പ തന്നാൽ അയാൾ ചോദിക്കുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ എന്താണ് ഉമ്മ സുലൈമ നീ പറയുന്നത് അപ്പോ തുറന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ മകന് പനിയായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് അവൻ മരണപ്പെട്ടു കേട്ടോ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ മയ്യത്ത് ഞാൻ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അബൂത്തല്ലാന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എടീനി എന്ത് തെറ്റിനാണ് ചെയ്തത് എന്റെ പൊന്നുമോ മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോഴാണോ എനിക്ക് നീ വയറുനിറയെ ഭക്ഷണം തന്നത് ഞാനുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് നിന്നെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങളോട് പരാതി പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹ്ലെ കോടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പറയുകയാണ് നബിയെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ മരിച്ച വിവരം മറച്ചു വെച്ച് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന് ഞാനുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്ത് എന്റെ ഭാര ചെയ്തത് ശരിയല്ലല്ലോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൾ നല്ല തെക്കുവയുള്ള പെണ്ണാണ് ഭർത്താവിനോട് കടമയുള്ള പെണ്ണാണ് കുറെ കാലം വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ച ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും പല ടെൻഷനും ഉണ്ടാകും പല ആഗ്രഹങ്ങളുമായി കയറി വരുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നീട്ടി പരത്തി പറയാതെ എല്ലാം അടക്കി പിടിച്ച് ഭക്ഷണവും തന്ന് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് നല്ല മനസ്സാണ് ഈ പെണ്ണിന് തന്നെ സ്വർഗത്തിനും കിട്ടാൻ നീ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ചരിത്രം എന്തിനാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വീട്ടിലെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് കാരനായ ഭർത്താവ് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വീട്ടിലുണ്ടായ പെങ്ങന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഉമ്മയുമായി തമ്മിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കെട്ട ഈ ചോറോന്നിന് പിറകിൽ ഒന്നായി ആദ്യ രാത്രി ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ നാല് മാസത്തെ ആറ് മാസത്തെ ലീവിന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് മാത്രം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവിടെയാണ് ുള്ള ഈ സംഭവം ഓർക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഉടക്കുകളും ചെറിയ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അത് അള്ളാഹു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അള്ളാഹു അത് പൊറുക്കും അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൽക്കിനോട് പടപ്പുകളോടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ വലിയ വിടവ് തീർത്താൽ അള്ളാഹു അത് മാപ്പാക്കി തരിക സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മാനിസ് എ സോഷ്യൽ അനിമൽ എന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒട്ടും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യൻ അറബിയിൽ പറയുന്ന പദം ഇൻസാൻ എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈനാസ് ഉൻസ് ഇണക്കം പരിചയം എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന പദം പോലും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇൻസാൻ എന്ന പദം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ജിന്നുകളെ കുറിച്ച് പറയൽ മാ ജന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അധികം ഇടപെടലുകളും ബന്ധങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് ഒരാളെയും അവലംബിക്കാതെ ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പറമ്പിൽ ചെന്ന് അല്പം അല്പം സസ്യങ്ങൾ തിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പോലെ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല എല്ലാവരുമായും ഇടപഴകണം അള്ളാഹു താല താല്പര്യപ്പെടുന്നതും അതാണ് ബന്ധങ്ങൾ കൂടണം ആദ്യകാലത്ത് ഇസ്ലാമിന് നിക്കാഹ് ആദന്യ ബലിസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനുണ്ടാകുന്ന സന്ധാനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രസവത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആണും പെണ്ണും അടുത്ത പ്രസവത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആണും പെണ്ണും അടുത്ത പ്രസവത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആണും പെണ്ണും ഓരോ പ്രസവത്തിൽ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ഈ ഒരാണ് അപ്പുറത്തെ പ്രസവത്തിലുണ്ടായ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോ കുട കുടുംബ സംവിധാനം വികസിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിക്കാഹിന് അള്ളാഹു ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അകന്ന നിക്കാഹുകൾക്കാണ് 
എന്റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം എന്റെ ഉപ്പയുടെ അനിയന്റെ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷെ ആ വിവാഹത്തെ ഇസ്ലാം കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മതമല്ല കാരണം ബന്ധങ്ങളും റിലേറ്റീവ്സും ഫാമിലി സർക്കിൾസും കൂടുതൽ കൂടണം അധികരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബന്ധങ്ങൾ അധികരിക്കണം ഇന്ന് മനുഷ്യന് വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഈ അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂയിസൈഡുകളെ കുറിച്ച് ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ച് ഡൽഹിയിലെ പ്രഗത്ഭരായ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ആത്മഹത്യകൾ ഒരുവിധം ആത്മഹത്യ അനോമിക് സൂയിസൈഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം സൂയിസൈഡുകൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവനും മനുഷ്യരുമായുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ബന്ധങ്ങൾ വശലായത് മൂലമുള്ള ഒരു നാപ്പത് ശതമാനം ആത്മഹത്യകൾ മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യരുമായുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഹൈ കൂടുതലായത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആത്മഹത്യകൾ എവിടെയും പ്രശ്നം ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴുമ്പാണ് ഇത് ആധുനിക സയൻസ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു പരമ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ തലസ്ഥാനമായ തെൽ അബീബിലുള്ള ലോക പ്രശസ്തമായ തെൽ അബീബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മുപ്പതോളം വരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നാനൂറ് പേജുള്ള ഒരു ജേർണൽ ഈ അടുത്ത് പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി ആരോഗ്യവാന്മാരായ ഏറ്റവും അധികം ദീർഘായുസ് കിട്ടിയ ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനായ മൂവായിരം ആളുകളിൽ പഠനം നടത്തി ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അധികം ദീർഘായുസ് ലഭിക്കുന്നവരും ഏറ്റവും അധികം ആരോഗ്യമുള്ളവരുമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് എല്ലാവരോടും സ്നേഹിച്ചും പുഞ്ചിരിച്ചും പെരുമാറുന്നവർക്ക് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ സൗമ്യതയോടെ വാത്സല്യത്തോടെ മമതയോടെ സൽസ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്നവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ വിശാരത ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചതായി ആരോഗ്യം വളരെയധികം ദൃഢമായതായി ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു തെൽ അബീബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രഗത്ഭരായ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ പഠനമാണ് മൂവായിരം ആളെ പരിശോധിച്ചു ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്കും ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചതും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കിട്ടിയതും മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും നന്നാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്ന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തെൽ അവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തലാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് കിട്ടണോ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വേണോ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും വറക്കത്തും വേണോ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ വിശാല മനസ്കതയോട് കൂടെ പെരുമാറുക എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് പഠനങ്ങൾ നടത്തി അത് കൃത്യമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്ത പരമ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് മുഹറവിയ ജീവിതത്തിനും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയം മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കിയാണ് ആരെ കണ്ടാലും മിണ്ടാതെ നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഇൻഡോവട്ടായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ വിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെ കണ്ടാലും ഇണ്ടാതെ പരിചയപ്പെടാതെ ഇണങ്ങാതെ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു ഹൈറും അവരിൽ ഇല്ല അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പരിചയപ്പെടുകയുമില്ല ആരോടും മിണ്ടുകയുമില്ല സംസാരിക്കുകയുമില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളിൽ ഹൈറില്ല ഒരു ഹൈറുമില്ല ആരോടും ഇണങ്ങാതെ സംസാരിക്കാതെ പരിചയപ്പെടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാരോ അവരിൽ ഒരു ഹൈറുമില്ല എന്ന് നബിയുരാ ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സർവകലാശാലകൾ സ്കൂളുകളിൽ ആരോടും മിണ്ടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നടത്താൻ മാത്രമായി ഇന്ന് പ്രത്യേക ശാഖകളുണ്ട് പ്രത്യേക കൗൺസിൽ സംഘങ്ങളുണ്ട് വിധങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യം പട്ടി മൂന്ന് കാര്യമാണ് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദൗർബല്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ അശക്തിയിൽ ദൗർബല്യത്തിൽ വീക്കനസിൽ മൈനസ് പോയിന്റ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ന്യൂനതയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ യാത്രയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം യാത്ര ചെയ്തു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് 
നിങ്ങളെ കുടുംബേത ഇതൊന്നും സംസാരിക്കാതെ വിട്ടിപിരിഞ്ഞ പോറൽ മിണ്ടാതെ പരിചയപ്പെടാതെ ഇവ രണ്ടു പേരും പിരിഞ്ഞു പോകൽ അശക്തിയിലും ദൗർബല്യത്തിലും പെട്ടതാണ് എന്ന് നബിയുനാഹി പഴയക്കാല കാരണവന്മാരും ഉസ്താദുമാരും പരിചയപ്പെടും എന്താ മോനെ പേര് ഇവിടെ നാട് എന്താ വാപ്പാന്റെ പേര് എന്റെ കുടുംബേതാ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും ഒരു വക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഒരു വക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അയാളെ പരിചയപ്പെടാതെ പേരും നാടും ചോദിക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോകൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദൗർബല്യതയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദൗർബല്യമാണ് അവന്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ് അവനോട് പരിചയപ്പെടണം അവനോട് ബന്ധമുണ്ടാക്കണമെന്ന് നബിയുനാഹി മൂന്ന് കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഒരാൾ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മ സ്നേഹിച്ച് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു പെണ്ണ് ഇതെടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്തര തന്നു അപ്പൊ നമ്മള് എനിക്ക് അത് വേണ്ട എന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയാം അയാൾ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തട്ടുക അത് ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങൾ ആ ദൗർബല്യമാണ് ഈമാന് കുറവാൻ മൂന്നാമത്തേത് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയം അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പറയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ വിരിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കടപ്പറ പങ്കിടുകയും ആ ഭാര്യയുടെ ശാരീരികമായ പരിപൂർണ സംതൃപ്തികൾ പൂർണ്ണമാക്കി കൊടുക്കാതെ ഇവന്റെ കാര്യവും കഴിഞ്ഞ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ കടന്നുറങ്ങൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ദൗർബല്യമാണ് മോശത്തരമാണ് അവന്റെ ഭാര്യയോട് അവനക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ഇവന്റെ വൈകാരിക താല്പര്യം പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ട് ഇവൻ കടന്നുറങ്ങുക അത് അവന്റെ ദൗർബല്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ മനുഷ്യന്റെ ബന്ധങ്ങളെ സുദൃഢമാക്കാൻ പറഞ്ഞതാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദൗർബല്യം മൂന്ന് കാര്യം ഈ മൂന്നും പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബാഹുവിന്റെ ബീബ് ഞാനിവിടെ സുകുമാര കക്കാടിന്റെ ഒരു വരെ കവിത പറഞ്ഞൊരു മുസ്ലിമനായ മനുഷ്യനല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്കൊരു സ്വർണനൂൽപാലം പണിത പ്രവാചക അങ്ങയെ പുൽകുമോരായിരമോർമകൾ കുന്തിരിക്കം പുകച്ചത്തുനീ വേളയിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ നൂൽപാ പ്രവാചക എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിതങ്ങൾ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവായ സുകുമാർഗക്കാട് നബിതങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾ തമ്മിലിട്ട് കൊടുത്ത ആ സുദൃഢമായ ബന്ധങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ ദർശനങ്ങൾ വിടയാണ് ആധുനിക മുസൽമാൻ എന്ന് വിടയാണ് നമ്മളെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ശിഥിലമായി പോയില്ലയോ ഉമ്മയും ബാപ്പയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രിയമുള്ള മൂമിനെ രാത്രിയുടെ കൂരിരുട്ടിൽ എല്ലാവരും സുഖമായി കൂർക്കം വലിച്ചു കടന്നുറങ്ങിയാലും ഒറ്റക്ക് നീ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നീ ഫാത്തി ഓതുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന ബഹുവചനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഏകവചനമായി പറയുന്നില്ല രാത്രിയുടെ കൂരിരുട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ എന്നല്ല ഒറ്റക്ക് നമസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ മുഹമനീങ്ങളെയും അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്രയും സ്നേഹത്തിന്റെ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ആ മഹത്വമാണ് അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റബ്ബേ കൂരിട്ട് നമസ്കരിച്ചാലും റബ്ബേ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ രണ്ട് ചുമരിലും മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരും റബ്ബേ മുസ്ലിമീകൾ ഉൾപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുവചനം ബഹുവചനമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു 
നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുമാർ ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട് കാരണം എന്താ കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ചെയ്യുമ്പോഴും കൂട്ടമായ ദ്വാക്കാണ് ഉത്തരം കൂടുതലാളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരെ പരസ്പരം കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ബന്ധമുണ്ടാകാനും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായ അള്ളാഹു തര സംവിധാനിച്ചു തരികയും ചെയ്തു എന്തിനാ ദുലഹിച്ച ഒമ്പതിന് അറഫ മൈതാനം കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശുദ്ധ അറഫ മൈതാനിയിൽ വന്ന് ഒരേ യൂണിഫോമിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഐക്യത്തോടെ ബന്ധത്തോടെ നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ റമദാനിൽ തന്നെയാണ് നോമ്പ് ചൂട് കാലത്തുള്ളവർക്ക് സീസൺ മാറ്റി കൊടുക്കണില്ല തണുപ്പ് കാലത്തുള്ളവർക്ക് സീസൺ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല ഹജ്ജ് ഹജ്ജിൽ മാത്രം തന്നെയാണ് ഇന്നാരുടെ നാട്ടുകാർക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ചൂടല്ലേ അവർ ഇന്ന കാലത്ത് പോവട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമല്ല എല്ലാം ഒരേ സമയം ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ യൂണിറ്റിയും ഐക്യവുമാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന രംഗം അള്ളാവ് പറയുന്നുണ്ട് മനസാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നോ പോരും വിദ്വേഷവും സ്പർദ്ധയും എല്ലാം ഞാൻ പെയ്തു മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നാം നമ്പർ സഹോദരങ്ങളായി അവരെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിനെ പറ്റി ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്ന ആദ്യത്തെ മഹത്വം അതാണ് നല്ല മനസ്സോട് ഒരുമിച്ച് പോവാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ബന്ധത്തിൽ ഒരാൾ നിസ്കാരം കുറെ നിസ്കരിച്ചു കുറെ നോമ്പ് പോറ്റു ഇതൊന്നും അല്ല അള്ളാഹുവിന് നോട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളോട് അവന്റെ പെരുമാറ്റം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഓതിയല്ലോ വിശുദ്ധമായ അള്ളാഹു ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയോടോ ബാപ്പയോടോ ഭർത്താവിനോടോ ഭാര്യയോടോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരോടാണെങ്കിലും സ്നേഹിതന്മാരോടും അയൽവാസികളോടും അള്ളാഹു ആരോടൊക്കെ ബന്ധം ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞോ അവരോട് ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അവരെ ശബിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര നമസ്കാര തഴമ്പുള്ളവനാണോ പാതിരാത്രി എത്ര തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണാണോ എത്ര അമ്രയും ഹജ്ജും നിർവഹിക്കുന്നവരാണോ അതൊന്നും ഇവിടെ നോട്ടമില്ല ബന്ധം മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിന്റെ പേരിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുത്തുവാക്കെന്ന പറഞ്ഞു എന്ന പേരിലോ മിണ്ടാതെ ബന്ധം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവരെ ശബിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര നോമ്പെടുത്താലും നിക്ര ചൊല്ലിയാലും എത്ര ധർമ്മം ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് നീ ഒരു പതിനായിരം കോടി കൊടുത്തിട്ടെന്തോടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് കൈബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ബന്ധം കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സമ്മാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു അവരെ രണ്ട് ചതിക്കും അള്ളാഹ് കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരേക്ക് വരുമ്പോ രണ്ട് കാതിനും കേൾവിയില്ല പൊട്ടന്മാരായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇവൻ കവിൻ ചെവി പൊട്ടനായത് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇവൻ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പിത്തനയും പസാദും കുത്തിത്തിരിപ്പും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവരെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും റബ്ബ് എടുത്തു കളയുന്നതാണ് സൂറത്ത് മുഹമ്മദിനെ ഈ ഒരു ആയത്തിൽ മാത്രം മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ബന്ധം മുറിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുന്നവർ ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്നവർ മൂന്ന് സമ്മാനം ഒന്നാമത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം അവർക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടാമത്തേത് അസമ്മവും രണ്ട് ചെവിക്കും കേൾവി കൊടുക്കൂല മൂന്നാമത്തേത് ും രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ 
മാന്യനായി നടന്നവനാണോ ഇവിടെ വലിയ മാന്യയായി നടന്നവളാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നാളെ വരുമ്പോ കണ്ണില്ലാതെ കാതില്ലാതെ വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കള്ളു കുടിച്ചതല്ല പലിശ തിന്നതല്ല ഒരാളെ കൊന്ന് കളഞ്ഞതല്ല ഒരു നിസ്കാരം കലാക്കിയതല്ല നോമ്പൊഴിവാക്കിയതല്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു ഇത് സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് മൂന്ന് സ്വഭാവം എന്ത് അള്ളാന്റെ ശാപം കിട്ടി കണ്ണും കാണൂല കാതും കേൾക്കൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ പിന്നെങ്ങനെയാ പറയാവന് ഇതിനും വലിയ ശിക്ഷ പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇനി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഓതാൻ പോകുന്ന ഹദീത്തുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് ഉമ്മുൽ മോമിനീൻ ആയിഷ ഉറക്കെ പറയൂ ഉമ്മുൽ മോമിനീൻ ആയിഷ മുത്തനബിതങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് സുദ്ധീകൃതങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണ് ആയിഷ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഒരു ദുരാരോപണം വന്നു ഒരു വളരെ മോശപ്പെട്ട വിഭിചാര ആരോപണം ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞു ഐഷ ബീവി മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ വാഹനത്തിൽ ഒറ്റക്ക് വന്നു വിഷാദാരമായ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലേ സഫവാനതിയുള്ള ഒറ്റകപ്പുറത്ത് കയറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐഷ ബീവി ചേർന്ന് അനിവാര്യ ഘട്ടത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നാട്ടുകാർ പലതും പറയാൻ തുടങ്ങി അതിൽ അമ്മായിയുടെ മകൻ എലാമയുടെ മകൻ ഉമ്മാൻ അനുഗത്തിയുടെ മകൻ എലാമയുടെ മകൻ മിസ്തകും ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്തകുന്നുവും കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പരത്തി ആരെ കുറിച്ച് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളെ മകളെ കുറിച്ച് അബൂബക്കറിയുള്ളാനുവിന്റെ മകളെ കുറിച്ച് അബൂബക്കറിയുള്ളാനുവിന്റെ അമ്മായിയുടെ മകൻ ചില മോഹരിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു എളാമയുടെ മകൻ മിസ്തവും ഒപ്പം കൂടി ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ വാർത്ത കിട്ടുമ്പോ പലപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായി ഒപ്പം കൂടുമല്ലോ ഇങ്ങനെ വാർത്ത പരത്തി അബൂബക്കറിയുള്ളാനുവിന്റെ മകളാണ് ആയിഷ ബീവി ഉറപ്പാണല്ലോ അബൂബക്കറിയുള്ളാനുവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് മിസ്തറിയുള്ളാനും മിസ്തവ് പാപമാണ് ഫക്കീറാണ് മിസ്തന് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നതും അതും വലി ധരിക്കാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാ ചെലവും വഹിക്കുന്നത് അബൂബക്കറിയുള്ളാനുവാണ് സുദ്ധീഖറിയുള്ളാനുവാണ് മിസ്തറിയുള്ളാനുവിന്റെ എല്ലാ ചെലവും നോക്കുന്നത് സുദ്ധീഖ തങ്ങളെ ചെലവിലാണ് മിസ്തറിയുള്ളാവുന്ന കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മിസ്തകന്നോര് സുദ്ധീഖ തങ്ങളെ മകളായ ആയിഷ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം നടത്തിയപ്പോ സുദ്ധീഖ തങ്ങളെ മനസ്സത് വേദനിച്ചു വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ മകളെ കുറിച്ചു ലോഹിനെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അത് തന്നെ നിഷ്കളങ്കയായ ആയിഷ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന ഞാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഞാ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഞാ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന എന്റെ ബന്ധുവായ എന്റെ ഇളയമാന്റെ മകൻ മിസ്തക് പലതും ഇനി ഞാൻ മിസ്തകിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂല ഇനി ഞാൻ മിസ്തകിന് തിന്നാൻ കൊടുക്കൂല ഇനി ഞാൻ മിസ്തകിന് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായവും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് സുദ്ധീകുന്നവർ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് സ്വാലികത്തായ ആയുഷ ബീവിയെ കുറിച്ച് എന്റെ പൊന്നാര മകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന മിസ്തകി ഇങ്ങനെ ആരോപണം പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മിസ്തോടൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇനി ഞാൻ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ധരിക്കാനും ഞാൻ ഇനി മിസ്തവിന് കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്തു തിന്നാൻ കൊടുക്കണ കൈന് കടിക്ക എന്ന് കേട്ടിട്ടല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ മിസ്തക് എന്നൊരു മുഴുവൻ ചെലവിന് കഴിയുന്നത് സുദ്ധീകന്നവരുടെ ചെലവിലാണ് എന്നിട്ട് സുദ്ധീകൃത മകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുദ്ധിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചെലവിന് തരൂല അപ്പയാണ് സൂറത്ത് നൂറിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്തല്ല ഉറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സുദ്ധീക്കിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു ആരോപണത്തിൽ 
ക്രിസ്തു പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശരി തന്നെയാണ് ഇത്തരം ചില തെറ്റിദ്ധാരങ്ങളിൽ പെട്ട് പലതും പറഞ്ഞു എന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ബന്ധം മുറിക്കരുത് കേട്ടോ അള്ളാഹു എല്ലാം മാപ്പാക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് മിസ്തയെ മാപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം മിസ്തയിൽ ഞാൻ ചെലവിന് കൊടുക്കൂല എന്ന് ശുദ്ധിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കൂല എന്ന് ശുദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പരത്തിയത് മിസ്തൈന് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് സുദ്ദീഖിനോട് പറയണം നബിയെ വല്ല സുഹു അത് പൂർണമായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ ഇനി അത് ഓർക്കാൻ പോലും പാടില്ല മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണോ എങ്കിൽ നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഇന്ന് എല്ലാ മഹല്ലിലും എല്ലാ നാട്ടിലും തറവാടുകളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ബന്ധം വശലാകുന്നത് അവൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ മകളെ കുറിച്ച് അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മകളെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മകനെ കുറിച്ച് അവനാണ് ആ വാർത്ത പരത്തിയത് അവൻ ആ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടത് നമുക്കത് സഹിക്കാനും മറക്കാനും മുറുക്കാനും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ നോക്കണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ മൂമിനെ ഈമാൻ തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിനും എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാ മറ്റേ തട്ടിനും വെച്ച് അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ തൂങ്ങി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പൊന്നാറ സുദ്ധീക്കതങ്ങളെ മകളാണ് ഐഷാ ബീവി അള്ളാന്റെ മുത്തുലബി തങ്ങളെ ഭാര്യയാണ് ഐഷാ ബീവി അങ്ങനത്തെ ഐഷ ബീവിയെ കുറിച്ച് വ്യഭിചാരാരോപണം നടത്തിയ സുദ്ധീക്കതങ്ങളെ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന സുദ്ധീക്കുന്നവരെ ബന്ധുവായ മിസ്തകിന് ഇനി ഞാൻ തിന്നാൻ കൊടുക്കൂല അവൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ രാജാതിരാജനായ റബ് ഇടപെടുകയാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് നബിയെ അതുകൊണ്ടെങ്ങൊന്ന് തിന്നാൻ കൊടുക്കൂല എന്നോ ഇനി ഞാൻ സഹായം ചെയ്യൂല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളത് മറന്നേക്കണം നബിയെ എന്ന് സുദ്ധീഖിനോട് പറയണം നിങ്ങൾ മാപ്പാക്കാൻ പറയണം കുടുംബങ്ങളെ ഒരു കാലവും വെറുക്കല്ലേ സുദ്ധീക്ക് സത്യം ചെയ്തതും ശരിയല്ലേ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം തയ്യുസ്താദ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞിരാണ് സുദ്ധീക്ക് മിസുത്തഹനെ വെറുത്ത സമയമിൽ സുബാന ജല്ല ജലാലവന്നുണർത്തുന്നതിൽ കുടുംബങ്ങളെ ഒരു കാലവും വെറുക്കല്ലേ സുദ്ധീക്ക് സത്യം ചെയ്തതും ശരിയല്ലേ ആ സത്യം ചെയ്ത് ശരിയല്ല മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണം നൂറന്ന സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞതാണേ ഇവരെ കുറിച്ച് വന്നായത്താണേ അവസാന മൂർത്തിയിട്ടപ്പയും വ്യസനിച്ചിരി അർഷിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാലും ശരി ഏതുന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയാലും ബന്ധങ്ങൾ നീ ഉടച്ചു കളഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ശരിയാകൂല അവസാന മൂർത്തിയിട്ടപ്പയും വ്യസനിച്ചിരി അർഷിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാലും ശരി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തമ്മിലുള്ള ഇളച്ചി മൂത്തച്ചി തമ്മിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠത്തി അനിയത്തി തമ്മിലുള്ള മരുമകൾ അമ്മായിമ്മ തമ്മിലുള്ള എളിയമ്മ മൂത്തമ്മ തമ്മിലുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മറക്കാനും പുറക്കാനും മനസ്സില്ലാത്ത ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സൂറത്ത് നൂറിൽ അള്ളാഹു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണവരോട് മറക്കാനും പുറക്കാനും പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇത്ര വലിയത് എന്റെ മകളെ കല്യാണം മുടക്കിയത് അവനാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ എന്റെ എന്റെ മകന്റെ കല്യാണം മുടക്കി അവനാൽ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ വശലാക്കാൻ പ്രശ്നം ഇത് ഏതാ വിഷയം നബി തങ്ങളെ പൊന്നുവാര പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സിദ്ധീകരണവരെ മകൾ ഐഷാബിവി ഉന്നതയായ മഹതി അവരെ കുറിച്ച് എന്താരോപണം ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ആരോപണം 
എന്നിട്ട് പോലും പറഞ്ഞു ആരാരോപിക്കുന്നത് മിസ്തഹ് സുദ്ധിക്ക് നിങ്ങൾ ആ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം മുറുക്കണം അതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബങ്ങളെ മറക്കരുത് മുറുക്കരുത് കുടുംബങ്ങളെ ഒരു കാലവും മറുക്കല്ലേ സുദ്ധിക്ക് സത്യം ചെയ്തതും ശരിയല്ലേ ഈ വിട്ടുവീഴ്ചയും ഈ മാപ്പാക്കുന്ന പുറുക്കലും ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ പോയതാണ് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വശനാകാനുള്ള കാരണം